Ni Septemba 13 karibu mtazamaji katika makala ya michezo ya mshike mshike viwanjani jina langu ni Omar Katanga. Tunaanza na taarifa kusema sakata la TFF pamoja na kocha mkuu aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa Emmanuel Monique. Katibu mkuu wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Wilfred Kidao ametolea ufafanuzi kusema sakata la aliyekuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Emmanuel Monique akisema kwamba waandishi wa habari akati akizungumza nao amesema kwamba sakata kusema na kocha huyo wala halina wasiwasi wote kwa sababu wao TFF na kocha bado na mahusiano mazuri. E, sijapata email kutoka FIFA wala e, barua yote kutoka FIFA ambayo inaonyesha kwamba e, mwalimu wetu alikuwa mwalimu wetu wa timu ya taifa amelalamika kule. Hiyo e, sija, sijapata. Lakini niseme tu kwa maana mwalimu mwenyewe hadi anaondoka tumekuwa naye vizuri. Tulikuwa tuna mazungumzo jinsi ambavyo tutahakisha kwamba tunamalizana na changamoto za madai yake e, na moja ya changamoto ambayo alikuwa ameipata ni kwamba akirudi Spain ni atatutumia account nafikiri akantumia account e, siku mbili zilizopita ya kule Spain kwa maana yake e, yeye mwenyewe alipasa kutuma account ili tuweze kuendelea na kumlipa inawezekana tukawa tuna awamu mbili installment mbili tukawa tumemalizana na deni lake tumelipunguza kwa kiasi kikubwa kwa hiyo ni kitu ambacho e, akina akina uzito huo huo mkubwa uh, kama watu ambao wamekuwa wana, wanaongelea kwa kwa, kwa kwa siku nzima ya jana maana yake ukisikia watu wanapoongelea habari hii ilikuwa inaongelewa kama habari moja ambayo ni kubwa sana lakini niwaambie kwamba kwa maana hata sisi kwa kweli tuko vizuri na mwalimu mbali na masuala ya kikazi of course tumemondoa uh, hata amekuwa na asiliana sisi anafuatilia maendeleo yetu ya timu ya taifa hata baada ya ule ushindi murua zidi ya Burundi aliniandikia message kwenye simu yangu ya hapo nipongeza na tukabadilishana mawazo kwenye mambo mbalimbali kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba hakuna jambo ambalo ni zito lina uhusiana na na, na, na ishu ya mwalimu kidao wamekiri kuwa ni kweli TFF inadaiwa fedha za kusaini mkataba na marupurupo aliyoahidiwa kocha kama timu ya taifa itafika Afcon yake ni kweli alikuwa na madai yake ya mishahara eh, kabla ya Afcon kwa sababu akatulia tulikuwa tuna changamoto na mzigo mkubwa kwa kisha kwamba tunahudumia timu ya taifa ilikuwa ni kipao mbele kwenda kwenye Afcon na tu asilimia moja TFF ilibeba mzigo huo uh, kwa hiyo tulikuwa na changamoto na yeye tulimwambia kwa hiyo alikuwa mishahara karibu ya miezi mitatu ambayo hadi sasa hivi tumeshailipa mishahara yake yote amebaki na, na, na madeni yake uh, kwa maana ya ya malipo kwa ajili ya uh, kusaini mkataba tulimlipa na tukabakiza fedha kidogo lakini vile vile uh, ana madai ya, ya, ya bonus kwa maana ya kulikuwa kuna makubaliano maalum kwamba akituvusha na kuweza kufuzu kwa ajili ya finali za za Afcon uh, 2019 basi kuna mzigo kidogo tulikuwa tumekubaliana kwamba tutampa kwa hiyo ndio vitu ambavyo viwili amebaki eh, anatudai mwalimu wa nyingine kidao wamesema kwamba wanatambua kama TFF kocha wa zamani wa Taifa Stars Charles Boniface Mkwasa anadai stake zake na dhamira ya kulipa ipo. Tunajua kuna walimu wengine wa wazawa kwa mfano mwalimu Mkwasa na yeye ana, ana, ana madai yake na mimi bahati nzuri ni, 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 ni mwalimu wangu ni kocha wangu wakati nacheza uh, tulishamwambia mwalimu dhamira ya kulilipa denili na bahati bahati mbaya kati e, wale sikalia anaingia madarakani kwa kuna changamoto nyingi e, za rasilimali fedha kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kulipa madeni na alikuwa deni lake kwa tukua na madeni ya ya wazabuni wa, wa taasisi Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa amepongeza Yanga Sports Club timu ya Malindi kutoka Zanzibar na Azam FC kwa kufuzu watua ya kwanza ya mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho huku akizitaka timu hizo kuongeza juhudi na kuhakikisha zinafanya vyema katika michezo inayofuata huku akivikumbusha vilabu vya Simba na KMC ambavyo vilitolewa katika hatua ya kwanza ya mashindano hayo vichukue hali hiyo kama changamoto ya kujiandaa na mashindano hayo katika msimu ujao Mheshimiwa Spika, vile vile nazipongeza vilabu vya Azam, Malindi na Yanga. Timu ya wananchi. <laughs> Kwa kufanikiwa kusonga mbele kuingia hatua ya pili katika michuano ya vilabu vya shirikisho la soka barani Afrika, aidha kwa vilabu vya KMC 
KMKM na Simba ambavyo vimeondolewa katika hatua ya mwanzo kabisa vichukue hali hiyo kama changamoto ya kujitathmini na kujiandaa kwa ajili ya michezo ya ndani na mashindano ya jayo ya kimataifa badala kutumia muda huo mrefu kujadili kuhusu kutolewa kwao mapema kuelekea mechi ya kesho ya mkondo wa kwanza wa raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya vigogo wa soka Tanzania Yanga dhidi ya Zesco United ya Zambia makocha timu hizo wameunguruma hile leo jijini Dar es Salaam kocha msaidizi wa Yanga Noel Mwandila amesema licha ya kushindwa kupata ushindi kwenye mchezo wa mwisho wa nyumbani dhidi ya Township Rollers lakini anaamini kwamba mechi ya kesho itakuwa tofauti na mara ya kwanza huku kocha wa Zesco George Luandamina akiamini kuna mabadiliko mengi yametokea tangu mara baada ya mwisho alipokuwa kocha wa wanajangwani akiamini kwamba mchezo wa kesho utakuwa wa kuvutia kama ukitazama mechi tatu za kimataifa tulizocheza nadhani tumeshinda dhidi ya timu kutoka Algeria timu kutoka Ethiopia na mechi ya mwisho tulipata sare dhidi ya Township Rollers huo ndio mpira lakini kuna wakati unataka ushindi ikashindikana ukiangalia mchezo wa mwisho tulipata sare lakini mechi ya kesho itakuwa tofauti na tuna matumaini ya matokeo chanya Or winning. I'm sure with the new executive Nina uhakika wakiwa na uongozi mpya wa juu muonekano mpya binchi mpya baada yangu. I'm sure they wameongeza wachezaji wapya. Na uhakika wamepitia mabadiliko. Hivyo mchezo wetu utakuwa wa kuvutia. Ambao utaonyesha jinsi timu zote zilivyojipanga. Naye kaimu katibu mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT Neema Msika na katibu mkuu wa TFF Fred Kidao wamewataka wapenzi wa soka wajitokeze kwa wingi viwanjani kuvipa hamasa vilabu vya Azam, Yanga na Malindi vinavyowakilisha nchi katika michezo ya kimataifa mwishoni mwa Jumahili. Ni muhimu sisi kama Tanzania e, bila kujali e, ni mpenzi wa timu gani tujitokeze kwa wingi e, uwanja mkuu wa taifa kuhakikisha kwamba tuna support e, timu yetu ya Yanga iweze kufanya vizuri lakini vile vile tukaisupport timu yetu ya Azam na yenyewe iweze kufanya vizuri lakini vile vile na wawakilishi wetu e, wa Zanzibar ambao ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wenyewe tuwasupport e, kwa hali na mali kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye timu zetu hizi tatu Mimi kwanza natoa wito wangu kwa vilabu kwamba wajue kwamba ndio representative wa Tanzania waliobaki katika hiyo na kwamba kufanya kwao vizuri kuna saidia kupandisha ranks za mpira Tanzania. Kwa hiyo wajue tu kwamba wana, wana jukumu kubwa wamebeba kwa ajili ya kusaidia Tanzania katika kupaisha mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo wafanye kila linalowezekana waweze kushinda. Lakini pia ili washinde tunahitaji sana support ya fans. Kwa hiyo nawaambia wa Tanzania wote tuweke pembeni swala la itikadi zetu za kwamba mimi ni Yanga, mimi ni Simba, mimi ni Lipuli, mimi ni nani. Tukawashangilia wenzetu kwa sababu katika level hii tuko kimataifa zaidi. Na wenyewe wanapofanya vizuri kama mnakumbuka Simba walifanya vizuri wakavuta timu zingine nne za Tanzania zikaweza kupiga hatua. Kwa ni vizuri tukawa support ili wanapofanya vizuri sisi tuendelee kuvuta na vilabu vingine. Tuweke ile itikadi pembeni tuende kimataifa zaidi. Kuelekea mchezo huu wa kesho huko mkoa ni Rukwa mwana michezo nguri na mkuu wa wilaya Yang Kasi Said Mtanda amesema na mategemeo makubwa ya timu ya Yanga kufanya vizuri kwenye mchezo wake huku akiwaomba wapenzi wa soka kujitokeza kwa wingi kuisupport Yanga siku Jumamosi kesho kwenye uwanja wa taifa tumia fursa hii kuwapongeza yanga kwa kufika hatua ambayo wamefika lakini ninaamini pia kesho Jumamosi e, yanga wanarudi tena uwanjani kukabili wenzetu wa Zesco kwa wale walioko Dar es Salaam nitoe wito kwanza kuhudhuria uwanjani kwa sababu hamasa inapokuwa kubwa katika uwanja wa taifa ndipo hasa tunawasaidia kuwajenga kisaikolojia wachezaji wetu na waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo nina nina ninatuma salamu za upendo kabisa na kuitakia kila laheri Young African kwa mechi yao kesho. Mimi imani yangu ni kwamba tutashinda hapa na tukienda kwao pia tunafanya vizuri ili tuweze kuendelea mbele na michuano. Katika njoa nyingine tiketi za mchezo wa kombe la shirikisho kati ya Azam FC dhidi ya Triangle United ya Zimbabwe zimeanza kuuzwa rasmi hii leo katika vituo vya Da Live Center Mbagala, Azam Ice Cream Center Magomeni, duka la vifaa vya michezo la Azam FC mtaa wa Swahili na Mkunguni na Azam Complex Chamazi kwa bei ya shilingi 1000, 1500 na 1000
akizungumza na mshike mshike viwanjani afisa habari wa Azam FC Jafari Idi Maganga ameendelea kuhimiza wapenzi wa soka kutoka maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi siku hiyo katika mchezo wao watakao ucheza kama kawaida uzinduzi wa juisi ya ukwaju uzinduzi wa juisi ya ukwaju tunaofanya siku ya Jumapili kwa hiyo wewe mshabiki wa soka kuwa mtu wa kwanza kufika uwanjani na kuwa mtu wa kwanza kuzindua juisi ya ukwaju ambayo siku hiyo utaipata ikiwa ya baridi lakini vile utaipata kama complimentary yako ukiwa na tiketi tu ya kuingia uwanjani no matter how una tiketi shilingi 10000 5000 5000 lakini utapata eh, juisi ya ukwaju baridi la vile vile ice cream ya ukwaju bado ipo mtaani na inaendelea kutoa huduma kwa watu ambao wanapenda ukwaju kwa hiyo ni seme tu kwamba tuje kwa wingi uwanjani tuje tutoe support kwa Azam Football Club tutoe support kwa Dar es Salaam Africans vile vile lakini kwa upande wa tiketi ni kwamba e, zitakuwa ni shilingi 10000 5000 na 3000 kwa watu wa msunguko kwa hiyo mapema manake ni e, kukusaidia wewe kupata sehemu ya kukaa umeona mechi ya mwisho watu walikuwa wengi sana kwa hiyo ukichelewa manake utakosa nafasi ya kukaa na niseme tu kwamba safari hii tumeweka utaratibu mzuri tu ya jinsi gani watu kuweza kukaa na vile vile kuhakikisha kwamba unakuwa salama katika eneo lako ambalo utakaa tuje tushangilie Azam tuje tushangilie Young Africans kesho katika uwanja wa taifa na baada hapo twende chama hizi siku ya pili kuja eh, kuipa hamasa Azam Football Club kila laheri Azam FC pamoja na Young Africans basi mtazamaji bado naendelea kutazama makala haya ya michezo ya mshike mshike viwanjani tupate mapumziko mafupi wadau tukirejea tutaendelea tena Namta samaji karibu tena katika makala ya mshike mshike viwanjani bado uko nami Omar Katanga. Baada ya mapumziko ya kupisha michezo ya kimataifa ya kufuzo kombe la dunia, ligi kuu soka Tanzania bara VPL imerejea tena hii leo kwa michezo miwili kupigwa. Mabingwa watetezi ya Simba Sports Club wamefanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya mtibwa sukari katika mchezo mkali uliochezwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Simba ndio ilikuwa kwanza kupata goli kupitia kwa mfungaji bora wa msimu uliopita Medi Kagere katika dakika ya 18 kabla Rifati Hamis kuisawazishia mtibwa dakika ya tatu baadaye kabla miraji ya Thumani kuhakikishia Simba ushindi kwa bao la dakika ya 69 Simba sasa ina alama sita kwenye ala, kwenye nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi baada ya kupata ushindi wa asilimia moja kwenye mechi zake zote za ligi ilizocheza. Umakini ndio umesababisha sisi tupoteze mechi ya leo. Sio kwamba tumezidiwa sana. Um, umakini. Nipo kwa pale nje ni kwa na kusoma mchezo. Asilimia nyingi nikaaga nje na kwa naangalia mchezo na naangalia ma, mabeki wa timu pinzani wanakokosea wapi. Kwa hiyo nikaona mapungufu yapo pale kati. Kwa hiyo nikaamo nikaingia nilipoingia nikafanyia kazi kile kitu ambacho nilichokiona Mchezo mwingine wa VPL hii leo wagosi wa Kaya Coastal Union wamefanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya KMC katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Magoli ya Coast yamewekwa nyavuni na Shaban Idi dakika sitina moja na Ayubu Lianga mnamo dakika mbili. Baada ya mechi hiyo wagosi wa Kaya wamefikisha pointi tatu baada ya mechi ya kwanza kupokea kichapo cha goli moja kwa bila kutoka kwa polisi Tanzania. Hiyo itaendelea kwa michezo mitatu kupigwa baada ya Namongo FC kuanza vema msimu huu wanaendelea kutamba nyumbani safari hii wakiwakaribisha Singida United iliyotoka kupokea maumivu kwa Mwadui FC ya Shinyanga wakitoka kuambulia pia sare kwenye mchezo wa kwanza ambao FC ya Mwanza kesho wanaikaribisha biashara United mara kwenye uwanja wa sisi Mkirumba Mwanza na mechi nyingine JKT Tanzania watakuwa nyumbani uwanja wa Meja Generali Samuyo kuwavaa Lipuli FC Biashara United ili kujakikishia alama tatu zenye magoli ya kutosha kwenye mchezo dhidi ya biashara United ya Mara utakaochezwa kwenye uwanja wa Sisi Mkirumba Jumamosi hii kikosi cha Mbao FC cha jijini Mwanza chini kimefanya mazoezi yake ya mwisho kabisa kukifanya na kukifanya marekebisho ya makosa ya kwenye kutafuta wafungaji wa magoli ambapo kocha msaidizi Abdul Mutik Haji amewatahadharisha wapinzani kujiandaa kupoteza katika mchezo huo habari zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Uwanja wa Sisi Mkirumba jijini Mwanza. Haya ni maandalizi ya kikosi cha Mbao kuikabili biashara United Jumamosi hii katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakaochezwa kwenye uwanja wa Sisi Mkirumba. Mpaka sasa hivi hatuna injury 
wachezaji wote wamepambana uzuri wakimenti hali wapo uzuri saikoloji wako vizuri naamini kwenye hai na uzima kesho kuu tutapata ushindi wetu wa mwanzo Asilimia tisini ya mazoezi jioni hii yamejikita katika ule ngaji wa magori ambapo kocha msaidizi Abdul Mutiki Haji amesema ufanisi wa mazoezi haya ni kujihakikishia ushindi katika mchezo huo. Unajua mpira magoli. Ukiangalia mechi ya kwanza tulicheza na Alliance tumetupa nafasi nyingi. Kwa hivyo watu walikuwa wapigi golini, kwa hivyo leo tumefanya mazoezi mengi ya shuti. Kwa hiyo tunajua biashara atakuja kwa njia speed na set dawa ya moto moto. Kwa hiyo kwa speed na sasa lazima tuwe take no defense. Baada ya kukamilika kwa ratiba ya mazoezi na hodha Said Junior anasema kikosi kipo tayari kwa mpambano. Mashabiki watarajie ushindi katika mchezo huu, waje watupe support kwa wingi, watu support kuelekea katika mchezo na imani tutafanya vizuri zaidi ya mchezo wa kwanza tulivyofanya. Lakini kabla ya kikosi kuondoka uwanjani, shughuli gavamiwa na Kendi Nzo Mukunda, shabiki liyalia wa mbao. Leo ni birthday yangu, nimeona nisherekee na mbao kwa sababu mbao ni timu yangu. Hii keki yangu ni dedication kwa kwamba wafanye vizuri sisi tuko nyuma yao. Bao FC inatarajia kushuka dimbani dhidi ya biashara ya Mara. Ukiikiwa na kumbukumbu ya kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Alliance FC ya jijini hapa katika mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Kulekia mchezo kati ya Singida United dhidi na Mungo FC ya mkoa ni Lindi timu hizo zimetamba kupata ushindi licha ya Singida kuangusha pointi zote tatu kwenye mechi yake ya kwanza. Nzuri na tumejiandaa mpaka kwamba tuhakisha kwamba tunapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho na tunawaheshimu sana wenyeji wetu ni timu nzuri na ni timu ambayo imejipanga lakini Naamini kwamba sisi tumejipanga zaidi kuhakikisha kwamba tunapata pointi tatu ikizingatia mchezo wa kwanza tulipoteza tulipoteza mkoani Shinyanga zidi ya mwadui kwa goli moja kwa bila na kwa hiyo kwa vivyoote vile tunahitaji kupata pointi tatu katika uwanja huu wa Lungu wa makasi majaliwa ili kwamba tuweze kujiweka katika nafasi nzuri na ukiangalia ligi ndio imeanza kipindi chetu cha 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 mapumziko kidogo tulijitahidi kuki kukitafutishia matunda kwa ajili wachezaji wengi walikuwa wengi walitoka kwenye majeruhi ambayo walikuwa wapo na wengine walikuwa na hawapati na muda pia wa kucheza ama kwenye ligi yenyewe unajua kama ndio mechi ya kwanza tumeshecheza basi ndio nafikiri zile mechi zile za kirafiki zimetusaidia na sasa tuangalie ufunguzi wa mzunguko wa sita mashindano ya mbio za magari ya Orex Guest Championship umefanyika hii leo katika viwanja vya Hotel ya Southern Sun jijini Dar es Salaam ambapo mashindano rasmi yataanza kesho na kumalizika Septemba 15 huku madereva 17 wakithibitisha kushiriki. Naomba madereva wote na mashabiki wote na maofisi wote wafike salama na wawe salama. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Mchezo maka huu tumepata gari 17 ambaye watashiriki kwenye mchezo huu. Bahati mbaya hatuna madreva kutoka nje ambaye walikuwa wanapenda kuja lakini championship ya hiyo Africa Rally Championship imekushajulikana kutoka Uganda. Kwa hiyo unajua hiyo mbio za magari ina gharama. Kwa hiyo madreva wengine wamesita kuja kwa ajili ya gharama. Lakini tunaifanyia kazi maka huu tutakuwa na mkutano wa FIA. Hiyo swala inatuhusu shuri sponsor anatoa hela na napenda kuona magari mengi. Kwa hivyo hiyo tutaizungumzia kirefu ila maka ijayo tusipate shida hiyo. Mishindano rasmi kesho asubuhi tunaanza saa 5 ubena Highland Estate watazunguka kule na baada jioni watalala kule kule ubena. Jumapili asubuhi wataanza tena saa ine, mchezo itaisha paka saa saba na nusu tutakuwa tumekushamaliza mchezo. Magari zote hayo ambayo inashirika saba, wote ni madreva wazuri na kila mtu ana uwezo wa kushinda. Kwa hivyo tuombe tu nani atakuwa besti atashinda. <laughs> Lakini madreva wote wako wana gari vizuri, wana magari za standard ya soko ya taifa ya Olemavu imetoa kilio chake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli pamoja na wadau mbalimbali wa michezo kusaidia kiasi cha shilingi milioni na moja nukta nne kwa ajili ya kufanikisha kushiriki katika mashindano ya AFCON kwa Olemavu yatakayofanyika nchini Angola kuanzia Oktoba mosi mwaka huu akizungumza na Azam Sports Rais wa shirikisho la soka kwa Olemavu TAF Peter Sarungi amesema zimebakia wiki mbili tu kabla ya timu hiyo kwenda nchini Angola lakini bado kuna ukata wa fedha wakiwa hawana fedha za tiketi fedha za kujikimu fedha za kulipia kambi na fedha za vifaa baada tujapata tiketi baada tujapata 
eh, fedha za kujikimu kwa wachezaji wetu, hatujapata fedha za vifaa, hatujapata fedha za kulipia kambi. Eh, by the way, niwashukuru sana Salvation Yami, jeshi la Okovu kwa utayari wao ambao wametusaidia tumeweka kambi mpaka sasa hivi tulioanza tarehe moja na inawezekana tukawatokea hapa hapa wao wametupa eh, mkopo ya yani tunafanya mambo yote kwa mkopo na ni waminifu wa hali ya juu sana ambao wametupa tukiamini kwamba lazima tujiandae kabla tujaenda kuiwakilisha nchi na gharama ambazo tunazitafuta kwa mfano tiketi tunatafuta milioni moja na laki nne posho za kujikimu kwa wachezaji na viongozi milioni tano vifaa vya michezo milioni 15 fedha ya kambi milioni kumi, fedha ya dharura milioni kumi, kwa ujumla tunatafuta milioni moja na moja na laki nne kwa ajili ya sisi kwenda Angola kushiriki au mashindano na kurudi Amna tam Tanzania mmoja alotuletea hata box la juisi atusaminiki lakini sisi ndio wapambanaji wa kweli. Yaani hadi sasa hivi hatuna uhakika safari. Kuna wachezaji wenzetu wanatakiwa wakacheze vilabu vili vya Uturuki lakini lazima waende kwenye Afcon wakacheze ili waje watukomboe. Na sisi wenyewe timu yetu itasafiri kutumia wachezaji hao. Kila laheri timu ya taifa ya Olemavo katika kuhakikisha inafanya vizuri kwenye msimu wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara klabu ya soka ya Alliance ya jijini Mwanza imesaini kandarasi ya zaidi ya shilingi milioni nne na kampuni nne za kibiashara ambazo zimejitokeza kudhamini klabu hiyo katika kipindi cha mwaka mmoja. Kampuni hizo ni pamoja na shule za Alliance, Benki ya Access, kampuni ya Ujenzi Emirates, Aluminium na kampuni ya maji ya kunywa ya Mwanza ambazo zinapokea kijiti kutoka kwa kampuni ya GF Trucks iliyomaliza muda wake. Ishara ya mshikamano baina ya viongozi wa klabu ya Alliance na kampuni wa dhamini. Tuna wadhamini wanne ambao kama ilivyoelezwa kwamba tuna Alliance Schools, tuna Access Bank, tuna Mwanza Pure Drinking Water na tuna Emirates Builders. Kila mdhamini hapa kavutiwa na lake. Na tunaamini tunapoanza msimu mpya tutafaidika zaidi na zaidi. Ukiangalia pia Access Bank mfumo wetu hata wa ajira tunaajiri pia sana vijana ambao wanatoka moja kwa moja vioni kwa tukaona hata falsafa zetu za utendaji kazi kwa ujumla zinaendana sana. Cha kwanza tumejikita kwa kuweza kuwasaidia uh, swala la usafiri yani mafuta ya kwenda popote Tanzania hii Alliance watakuwa wanachukua kupitia fedha za Emirates. Kwa udhamini huu inaelezwa kuwa utaongeza ari ya ushindani kwa wachezaji na klabu kwa ujumla achilia mbali mchezo wa Jumapili hii dhidi ya Kagera Sugar bali kipindi chote cha msimu wa ligi Innocent Alois Azam Sports Mwanza Kuelekea mchezo wa Yanga kesho dhidi ya Zesco United ambao ni wa ligi ya mabingwa wa Afrika mashabiki wamekuwa hawaishi vituko na hapa katika kuongeza hamasa shabiki huyo amekuja na mtindo mpya wa kushangilia huyu shabiki anaitwa Akili Jumanne lakini anapenda zaidi kuitwa akili elfu tano na sasa yeye amekuja na mtindo wake wa ushangiliaji yeye anazunguka katika jiji la Dar es Salaam kuhamasisha mashabiki kujitokeza kwa wingi hapo kesho hebu tumsikilize akili elfu tano. Zesco tunamuua hivyo basi wananchi na mabaharia wote njooni pale kwa mkapa haki ya Mungu eh, na kuapia eh, hatoki hatoki Zesco hatoki na kuambia tutawapiga sogeeni muone hii ni bunduki ya amani na ya ushindi kwa ajili ya wanayanga tu haimuhusu mtu mwingine yeyote hii bastola hii bastola kinaitwa hii inaitwa mwini za her haya ya tukiishika hivi kila kitu kinaenda muru wa hakuna hata kunguru itakayokatiza mbele yetu ikija hata sisimizi si tunaua tu si yupo zaera pale Zaira bwana tunamkubali na tunamuelewa na mashabiki wa Yanga tunawahakika tutamuunga mkono kwa kishindo. Mbaka kufikia hapo tumehitimisha makala haya ya michezo ya mshike mshike viwanjani kwa muda wote umekuwa nami au Marika Tanga kwa niaba ya wote wasikumbwe.